ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ലേണിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം സെമിസ്റ്റർ വൺ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ ടൂവിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ടൂവിലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങൾ കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സോ ഇതിലെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം രണ്ട് സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടും ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കെയ്ത്ത് ഡേവിസ് കെയ്ത്ത് ഡേവിസിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പാസിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യലാണ് അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടാതെ എന്തുകൂടിയുണ്ട് അവിടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടിയുണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ ആളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റേ ആളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ാണ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഒരാൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ ആളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പാസിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് ന്യൂ മാൻ ആൻഡ് സമ്മർ ഡിഫൈൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഐഡിയാസ് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ ഇമോഷൻസ് ബൈ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ തമ്മിൽ ഫാക്ട്സ് ഐഡിയാസ് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇമോഷൻ ഇതിനെയെല്ലാം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക കൈമാറുക ഇതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ന്യൂ മാൻ ആൻഡ് സമ്മർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുക അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുക ഒരാൾ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ ആളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ചോദിക്കുക ടു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാർക്ക് സെഷനിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊക്കെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് മിനിമം രണ്ട് ആളുകളെങ്കിലും രണ്ട് പേഴ്സൺസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഒരാൾ അയക്കുന്ന ആളാണോ ഒരാൾ സെൻ്റർ ആവണോ മറ്റേ ആൾ റിസീവർ ആണോ മിനിമം രണ്ട് ആളുകളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടിൽ കൂടുതലാവാം പക്ഷേ രണ്ടിൽ കുറവായാലും ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ മെസ്സേജ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് കൺവേ സം മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം മെസ്സേജ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജാണ് നമ്മളവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ എന്ത് ഏത് രീതിയിലും ആണെങ്കിലും ആവാം റിട്ടേൺ രീതിയിലാവാം ഓറൽ രീതിയിലാവാം ഗസ്റ്റർ രീതിയിലാവാം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടില്ല പക്ഷേ അവിടെ മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മെസ്സേജ് മസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ എങ്കിലാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു വേ പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതൊരു ടു വേ പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഒരാൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരാൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു
മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഫ്രം അപ്പ് ടു ഡൗൺ ആണ് അതുപോലെ സബോർഡിനേറ്റ് തിരിച്ച് സുപ്പീരിയർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൗൺ ടു അപ്പ് ആണ് അതുപോലെ സൈഡ് ടു സൈഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് സൈഡ് ടു സൈഡ് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേ ബി ഫോമൽ ഓർ ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോമൽ ആവാം ഇൻഫോമൽ ആവും അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലൊക്കെ ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫോമലും ഉണ്ട് ഇൻഫോമലും ഉണ്ട് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത വളരെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ആക്ഷൻ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഇത് എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ഷൻ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ അല്ലേ എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ നല്ലൊരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അവർ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും ആക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് പത്ത് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് പഠിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കൺവേയിങ് ദ റൈറ്റ് മെസ്സേജ് ദ മെയിൻ പേർപ്പസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ടു കൺവേ ദ റൈറ്റ് മെസ്സേജ് ടു അതേഴ്സ് അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് മെസ്സേജ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൺവേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേർപ്പസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതാണ് ഇതാണ് റൈറ്റ് മെസ്സേജ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് റൈറ്റ് മെസ്സേജ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം കൺവേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതുപോലെ മറ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് കോർഡിനേഷൻ അല്ലേ എല്ലാവരെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഒരുവിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് നമുക്ക് അവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കോർഡിനേഷൻ എന്നുള്ളതും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ മാനേജീരിയൽ സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദ മാനേജർ ഈസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ഐഡിയാസ് മെസ്സേജ് എക്സെട്രാ വേർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺ വേർഡ് മാനേജർക്ക് എന്ത് എന്തിനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ ഫാക്സ് ഐഡിയാസ് മെസ്സേജ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് മാനേജർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് അപ്പ് വേർഡ് ആയിട്ടാവാം ഡൗൺ വേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ മാനേജി ഒരു മാനേജീരിയൽ സ്കില്ലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജീരിയൽ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താലാണ് നല്ല നല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് പോളിസീസ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള പോളിസീസ് എന്താണ് അവിടെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ എംപ്ലോയീസിന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് വേണം അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എംപ്ലോയീസിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എൻഷ്യൂർ ഫ്രീ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എ
പേഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനും എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഇൻക്രീസസ് മാനേജീരിയൽ എഫിഷ്യൻസി ഇതും നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വീണ്ടും വരുന്നത് അതായത് മാനേജീരിയൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ഐഡിയാസ് ഡയറക്ഷൻസ് ഗോൾസ് ടാർഗറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുവഴി മാനേജീരിയൽ എഫിഷ്യൻസി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് മൊറൽ എംപ്ലോയീനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ മൊറയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അവരെ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തോ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഏതെങ്കിലും രീതി വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മുറയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പറായുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ മുറയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് എംബസിസ് ഓൺ എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ആണല്ലേ അതായത് ഒരു ലീഡർ അവിടെ ഉള്ള എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് അവർക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് ഒരു സിക്സ് മാർക്ക് സെഷനിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ബാരിയേഴ്സിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീ